வெல்கம் டு டெமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்கள் மகேந்திரன் மழை நீர் சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பு பற்றி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பில்டிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ மழை தண்ணியை சேமிக்கலாம் அதாவது வீடு அப்பார்ட்மெண்ட் காலேஜ் பில்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி பில்டிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ மழை தண்ணியை நம்மளால் சேமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்தெந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் மழை நீர் சேகரிப்பில் இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம மழை நீர் சேகரிப்பை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் so, <laughs> அந்த ஃபில்டரில் இருந்து ஒரு டேங்குக்கு ஒரு பைப் போட்டு ஒரு டேங்கில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அந்த டேங்க்லேருந்து நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் தண்ணி தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம டேங்க் தேவையில்லை அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர்லேருந்து டைரெக்டாக ஒரு பைப் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் நிலத்தடியில் அந்த ஃபில்டர் பண்ண தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்துடலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் வந்து மூணு விஷயம் முக்கியமாக பண்ணணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா பெயர் மழை தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணணும் இன்னொன்று ப்ராப்பராக வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும் இன்னொன்று அதை வந்து டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லைன்னா அதை வந்து கிரவுண்டுக்கு செலுத்தணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது பல பேர் வந்து விதவிதமாக வீடு கட்டியிருப்போம் சில வீடுங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கூரை வீடாக்கும் இல்லைனா சில வீடுங்க வந்து ஓட்டு வீடாக்கும் சில வீடுங்க வந்து ரொம்பவே ஸ்லோப் இருக்கும் சில வீடுங்க வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லா விதமான வீட்லேயுமே வந்து நம்ம பெயர் மழை தண்ணியாக கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸ்லோப் இருக்கிற வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி கூரை வீடு ஓட்டு வீடு இந்த மாதிரி ஸ்லோப் இருக்கிற வீட்டில் எந்த இடத்துல அந்த ஓடுகள் அந்த கூரை எல்லாம் முடியுதோ ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டனல் மாதிரி வந்து வச்சு ஸோ அந்த கூரை மேலே ஓட்டு மேலே பயிர் மழை தண்ணியை அந்த டனலில் கலெக்ட் பண்ண வச்சு ஸோ அந்த டனல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து ஃபில்டர் டேங்க் விட்டு ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஸோ கூரை வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரு பாலித்தீன் ஷீட் மாதிரி போட்டுட்டு ஸோ அந்த கூரை எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிவிசி பைப்பை பாதியாக கட் பண்ணி ஒரு டனல் மாதிரி வச்சு ஸோ அந்த டனலில் மேலே பெயர் மழை எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஃபில்டர் டேங்கில் விட்டு நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம் ஃபில்டர் அப்படின்றது நம்மளே உருவாக்கிக்கலாம் ஃபில்டர் அப்படின்றது எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு சின்டெக்ஸ் டேங்க் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ட்ரம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்மளே ஒரு தொட்டி கூட கட்டி அதில் வந்து கூழாங்கல்லையும் மணல் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஒரு மெஷ் அதாவது வள மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபில்டரை உருவாக்கலாம் அது எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எந்த சைஸுக்கு டேங்க் எடுக்கிறோமோ அதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது வந்து பாதி அளவுக்கு பெரிய பெரிய கூழாங்கல்லாம் போட்டு வைக்கணும் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கூழாங்கல்லும் முப்பதுலேருந்து நாற்பது மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் சைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கூழாங்கல்ல பாதி வரைக்கும் நிரப்பிக்கணும் அதாவது ஐம்பது சதவீதம் நிரப்பிக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து சின்ன சின்ன கூழாங்கல்ல போட்டு நிரப்பணும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது எம்எம் சைஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மணலை வந்து நம்ம போட்டு ரப்பணும் ஸோ அந்த மணல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்பவே வந்து நைஸாக இருக்கக்கூடாது ரொம்பவே வந்து லூஸ் மணலாக இருக்கணும் அதாவது கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய மணலாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மணலை நம்ம ஒரு பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே நிரப்பிடணும் ஸோ அதுக்கு மேலே ஒரு மெஷ் மாதிரி வைக்கணும் அந்த மெஷில் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் இருக்கணும் ஸோ அந்த மெஷ் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு நைலான் மெஷாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம உருவாக்குற ஃபில்டர் டேங்கில் ஐம்பது சதவீதம் பாதி அளவுக்கு வந்து பெரிய பெரிய கூழாங்கலை போட்டு நிரப்பணும் அதுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கூழாங்கலை போட்டு நிரப்பணும் அதுக்கு மேலே பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து பெரிய பெரிய மணலை போட்டு நிரப்பணும் அதுக்கு மேலே ஒரு மெஷ் வைக்கணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மேலே டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து சதவீதம் அந்த டேங்கில் வந்து காலியாக இருக்கும் ஸோ அந்த பத்து சதவீதத்தில் விழுற தண்ணி வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நைலான் மெஷில் ஃபில்டர் ஆகி அதுக்கு கீழே மணலில் ஃபில்டர் ஆகி அதுக்கு கீழே சின்ன சின்ன கூழாங்கல் பெரிய பெரிய கூழாங்கல்ல ஃபில்டர் ஆகி ரொம்பவே சுத்தமான தண்ணியாக அடியில் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த டேங்க் கடியில் நம்ம ஒரு பைப் போட்டு அதில் ஃபில்டர் ஆக தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபில்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் தரைக்கடியில் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்
ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கிணறுக்கு பதிலாக நம்ம கிட்ட ஏதாவது பயன்படாத ஆழ்துளை கிணறு இருக்கு அதாவது ரொம்ப நாளாக வந்து தண்ணியே வராத ஏதாவது ஒரு போர் இருக்கு ஆழ்துளை கிணறு இருக்கு அப்படின்னு போது அந்த பயன்படாத ஆழ்துளை கிணறு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கலெக்ட் பண்ண தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுடலாம் ஸோ அந்த போர் வந்து ரொம்பவே ஆழமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரில் அது வந்து கலந்துடும் ஸோ இந்த விஷயம் எதில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயன்படாத போரில் தான் பண்ணணும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற போரில் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் வந்து சரிஞ்சு அந்த போர் வந்து ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு மூணாவது என்ன அப்படின்னா இந்த போரும் இல்லை கிணறும் இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு குழியை உருவாக்கணும் ஸோ இந்த குழி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு குழி வெட்டி வச்சிடும் ஸோ அந்த குழியில் எடுத்துகிட்டு போய் மழை தண்ணியை விட்டுறோம் ஸோ அந்த குழியில் ரொம்பி மழை தண்ணி வீணாக தான் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ அந்த குழியை நம்ம ப்ராப்பராக வெட்டுறது கிடையாது அதில் தேவையான விஷயங்கள்லாம் போடுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சாதாரணமான குழி வந்து நிலத்தடி நீரை அதிகப்படுத்தவே அதிகப்படுத்தாது ஸோ இந்த குழியை எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு மீட்டர் அகலம் ஒரு மீட்டர் நீளம் ஒரு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு குழியை வெட்டிடணும் ஃபஸ்ட்டு அதாவது ஒன் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் மீட்டர் இன்ட்டு ஒன் மீட்டர் ஸோ இந்த குழிக்கு நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது எம்எம்லேருந்து முந்நூறு எம்எம் ஸோ அதாவது நூற்றி ஐம்பது எம்எம்லேருந்து முந்நூறு எம்எம் டயமீட்டர் உள்ள ஒரு போரை வந்து போடணும் ஸோ அந்த போர் வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது அடியிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு அடி ஆழமாக இருக்கணும் ஸோ குறைஞ்சது பதினஞ்சு அடி ஆழமாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அதில் ஃபில் ஆகிற தண்ணி வந்து நிலத்தடிக்கு போய் சேரும் ஸோ இந்த குழியில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒன்று சொன்ன மாதிரியே கீழே வந்து கொஞ்சோண்டு பெரிய பெரிய குளங்கள் போடணும் அதுக்கு மேலே சின்ன குளங்கள் போடணும் அதுக்கு மேலே வந்து பெரிய பெரிய மணலை போடணும் ஸோ பெரிய பெரிய மணலுக்கு மேலே வந்து மெஷ் கூட வைக்கலாம் மெஷ் வைக்கல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு குழியை உருவாக்கி ஸோ பதினஞ்சிலேருந்து இருபது அடி வரைக்கும் ஆழத்தில் வந்து ஒரு போர் மாதிரி போட்டு ஸோ அதில் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபில் பண்ணி நம்ம வந்து மழை தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த மழை தண்ணி வந்து கிரவுண்டுக்கு போய் சேரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கிணறு போரு அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு குழி ஸோ இதில் வந்து நம்ம தண்ணியை விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கிரவுண்டுக்கு போய் சேரும் அப்படி இல்லைனா அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து அதை வந்து தேவையானப்போ திருப்பி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மழைநீர் சேகரிப்பில் ரெண்டு முறை இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா மழை தண்ணியை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஃபில்டர் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேங்க்லேருந்து மீதி அவரை தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் கிணறு இல்லைனா பயன்படாத ஆழ்துளை கிணறு அப்படி இல்லைன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு குழியில் எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுடலாம் ஸோ டேங்கில் இருக்கிற தண்ணியை நமக்கு எப்பப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்பப்பெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா அந்த டேங்கே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரைட்டாக மழை தண்ணியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு போய் கிணறு இல்லைனா பயன்படாத ஆழ்துளை கிணறு அப்படி மழைநீர் சேகரிப்பு குழியில் எடுத்து போய் விட்டுலாம் மூணாவது இன்னொரு முறை கூட இருக்கு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பில்டரையே வந்து தரையில் வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க அதாவது நிலத்தில் வந்து ஒரு குழியை தோண்டி அதில் வந்து ஃபில்டர் மாதிரி வச்சுருவாங்க அந்த குழியில் வந்து கூழாங்கலை போட்டு அதுக்கு மேலே மணலை போட்டு அதுக்கு மேலே மெஷ் வச்சு அந்த மழை தண்ணி வந்து அந்த குழியிலே விளை வச்சுருவாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கிரவுண்டில் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த குழி வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ரப்பி வந்து நிறைய தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் நாம் என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த குழி வந்து எவ்வளோ ஆழம் இருக்கணுமோ அவ்வளோ ஆழம் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது அடியாவது இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த மழை தண்ணி வந்து கிரவுண்டில் போய் சேரும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மொட்டை மாடியோட சைஸை பொறுத்து மாறும் சில மொட்டை மாடி வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது அதே மாதிரி காலேஜ் பில்டிங்லாம் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே மாறும் சில டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய டேங்க் வைக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் பெரிய பெரிய குழி வெட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணும் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா மொட்டை மாடியெல்லாம் சுத்தமாக வச்சுக்கணும் இந்த ஃபில்டர் டேங்க்கு இந்த மாதிரி மழைநீர் சேகரிப்பு குழி கிணறு இந்த மாதிரி போர்வெல் இதெல்லாமே வந்து மூடி வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து குப்பைகள் இந்த மாதிரி தூசிகள் இதெல்லாமே வந்து அந்த மழை தண்ணியில் கலக்காது ரொம்பவே சுத்தமான தண்ணி வந்து தரைக்கு போகும் நமக்கும் கிடைக்கும் அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி மழைநீர் சேகரிப்பு எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இடத்துல போயிட்டு நான் ஸ்பாட்லேயே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கிறேன் எப்படி வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதையும் போடுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி போன வீடியோவும் நீங்